Hello, hello, Maritza. Hello. Good evening. Good evening. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? I'm fine, thanks. How was your Friday? My Friday. It's, it's, ay, productivo. Productive, ajá. Uh -huh. Product, productive. Okay. Cansado. Really? Cansado. Pero mañana, eh, mañana bueno, me toca descansar. Mañana me toca descansar. Trabajo ah, un no. sábado, sí, un sábado, ¿no? Ajá. Sí, me acuerdo que me Pero dijo. Ya para, el, <risa> ajá, ya para el sábado ya me tocan hacer mis cosas personales, pa. Ah, ok. Pero. Es otro estrés. Como... <risa> Vengo a la casa y. Sigo haciendo algo que dejé pendiente allá, que me envían, que tengo que enviar, lo que no sé qué. Y que nosotros tenemos empresas en Costa Rica y en Guatemala. Ah, nice. Uh -huh. este, este día lo pierden es bien pesado porque se mandan transferencias, los comprobantes hay que remitirlos, la gente está esperando en Guatemala. Entonces, eso ya me toca a mí, tengo que venir a meterme al correo para despachar los comprobantes. Jesus. Pero gracias a Dios, pues, <risa> pesadita la semana y salimos. Hoy estamos pensando que ya la otra semana empieza el transporte público. Sí, el lunes se supone, ¿verdad? Sí. Uh -huh. A ver qué Nosotros tal. Nosotros ahí en la empresa le vamos a seguir dando transporte para que no utilicen el público. Para sí, prevenir creo que... contagios. ¿no? Sí, es mejor porque si sí, quieras o no, toda la gente va a andar afuera ahora. Sí. Ajá. Se van a destapar más. Si sí, tan bonito que vamos de bajada, ya bajando sí, todos los casos. Pero Ahí wow. ya responsabilidad de cada quien. Así es, es responsabilidad de cada quien cuidarse. Así es. Hello, William. Good evening. Good evening, teacher. Good How evening, Maritza. I'm fine. Excellent. How was your day? Today was fine. Nice. What's, yes, really relaxed. Ah, oh, really relaxing, really? Yes. Mm -hmm. Wow. Nice for you. <laughs> yes, thank you. <laughs> yeah, I think it was kind of stressing for me and also for Maritza. <laughs> I was working a lot. <laughs> sí, Teacher, sí. Este, ¿qué vieron ayer para poder este, más o menos ah, refrescarme un poquito? Sí, el día de ayer vimos information questions, ¿ok? Information questions. Vimos, eh, ¿se acuerda que al inicio del... del, del del módulo vimos cómo utilizar where, when, who, ok. Pues hicimos un, un repaso de ello y agregamos un par más. Y eh, why, eh, how, how, uh -huh, how, and creo que solo esos fueron, sí. Me acuerdo que fueron seis. Ok. Uh -huh. Ok. Pero sí, la, la, la vimos bien fácil ahí que solo... Hacemos una yes no question y automáticamente ya tenemos, eh, bueno, una yes no question in the past y luego ya tenemos después de eso el, la information question in the past as well. Ah, uh -huh. oh, ok. Thank uh -huh. you so much. Yeah, no problem. De hecho, ahora vamos a ver un par de preguntas por acá. Ok, así que, don't you worry. All right. ¿Y los demás qué se habrán hecho? Hoy es viernes. ¿Sí? Ah, y el cuerpo lo sabe. El tráfico. Ah, ya, ah, es cierto. Ah, sí. por el tráfico. Yo pensé que el cuerpo lo sabía. No. <risa> y pensé toda que... esta semana yo he estado viniendo más o menos a las siete y media uh -huh. de la noche. Entonces, por la misma carga de trabajo y salgo a las cinco y media del trabajo. Uh -huh. Y como estamos uh -huh. eh, encargados de dejar a los empleados, entonces yo soy uh -huh. uno de ellos que pasa dejando a los empleados. Y luego venimos a la casa, entonces ya vengo a la casa bien tarde. Sí, sí, me imagino. Pero bueno, a ver qué... A ¿Y ver encontró, cómo encontró tráfico, William? Sí, por todos lados, por el Venezuela, uh -huh. por el centro, por el Boulevard del Ejército. Dicen que por este sector de la el norte había un tráfico. Había un accidente y eso había generado un tráfico bastante grande. Uh -huh. Parece que vi las noticias sobre eso también. Yo. Uh -huh. Uh -huh. Sí, también. porque yo tengo una compañera que vive en Tonacatepeque y le llegaron a decir que iban a hacer el intento, pero que no le prometían porque el tráfico estaba bárbaro. 
Imagínense. Jesus, Jesus. Ah, pues probablemente por eso sea. Es que sí, los viernes, los viernes es sinónimo de tráfico ahí en San Salvador, ¿verdad? Ay, sí. <ríe> sí, porque yo he andado sábado o domingo. Todavía sábado creo que es un poquito, pero, pero domingo es bien solo, ¿verdad? Sí, el sábado al mediodía, todavía a las doce y media, hay, hay tráfico. Ya de ahí es bien calmado. Sí, yo andado yo por sábado en la tarde. Ajá. Ajá. Yo el, 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 los días de semana a las cuatro y media para afuera, porque si no me agarro el tráfico. Ah, ok. ¿Y entra? Entra antes. <ríe> mm, o sea, mi horario es de siete y media a cuatro y media. Ah, Hay que los ajá. Y solo nos dan media hora para almorzar, entonces este por eso tenemos la facilidad de ir un sábado sí y un sábado no. Entonces, okay. este pero por el mismo tráfico yo me voy temprano para que en la mañana no me, no, no me cueste. Pero en la tarde a las cuatro y media ya estoy que ya, ya no, ya esperando la campanita ahí. Sí, creo que todo el mundo en la hora de salida ya queriendo sí. liberarse. El Unineth. Good evening. ¿Qué tal? Fine, and you? ¿Qué tal el día? Bien, pesado. Pesado, but finally it's Friday. Sí. <laughs> Excellent. Hi, Marina. Hello, teacher. Hello, good evening. ¿Qué tal? How was your day? Bien, teacher. ¿Usted qué tal? Ah, it was, it was, it was great. A little busy, but it was great. <laughs> Nice. Entre el so, viernes. Yeah, Friday. Friday fin finally. <laughs> All right, people. Thank you so much. Okay, gracias por estar acá. Eh, thank you for being here. Okay, ya finalmente es Friday. Ahora vamos a poder practicar todo lo que vimos durante, eh, durante toda la, la semana. Okay, así que tenemos bastante eh, simple past para practicar y también vocabulary, ok, solo para terminar de afinar los detalles con el simple past, ok y no se preocupe porque no es la única vez que lo van a ver, probablemente en el futuro lo vuelvan a retomar y por lo menos las bases ya las tenemos bastante, bastante bien, ok, así que nice, nice job, hi Dennis welcome to the hi, good evening. I like your shirt that's a really nice shirt thank you Yeah, where did you buy it? Uh -huh. um, I bought online. <laughs> ah, you bought it online. Wow, that's nice. It, I, I really like Thank it. You. Yeah, that's a really, really good one. Okay, people, nice. So, welcome again. We're going to do a short game right now, okay? Actually, there are a couple of games that we are going to do, but this is going to be the first one, okay? In this one, we are going to practice asking and answering questions, all right? So over here we have a today's objective. A, we are going to be able to prepare a short, very short conversation, okay? Using a yes, no questions and also WH questions in the past, okay? Remember yesterday we saw WH questions. Um, let's see if you remember, for example, what or sorry, how can I use where? In, in, what, in what opportunities am I going to use where? Para que voy a utilizar where? Uh -huh. I can use where yes. for? For uh, places. Uh -huh. For places, okay, excellent. What about who? Who? Person. Person. Uh -huh. Uh -huh. That's for a person, okay. Person. What about when? When? Time. For time. For time, okay. Time. Pero decíamos que era un, era un periodo de tiempo, ¿verdad? No una hora, sino uh -huh. que un periodo de tiempo. Por ejemplo, in tiempo. the morning, in the uh -huh. afternoon, uh -huh. at night. At night. Ajá, uh -huh. también podemos Week. tener... Eh, year. Ah, a year, ajá. Uh -huh. uh -huh. A day, uh -huh. like Monday, day. Friday, okay. A month, okay. And finally, a year, okay? Ahí podemos, eh, cuando nos preguntan con Juan, ahí tenemos esa, 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 esa manera de responder, right? También tenemos what time. ¿Cuál es la diferencia entonces con what time? The time era para activities. What time, what? are you sure? Uh -huh. What time. 
What time? Cuando tenemos what time. La diferencia entre when, tiempo. así es, what time en, en, en when, es que when lo utilizamos solo para un periodo de tiempo. En what time nos está preguntando exactamente a qué horas, ¿ok? Exactamente a qué horas. Entonces ahí ya decimos 7 a.m., 5 p.m., ¿ok? Cuando nos preguntan con what time, ahí sí tenemos que ser específicos con la hora, right? Luego teníamos eh, la que nos decía Inés, ¿ok? La de cuando preguntamos con what y utilizamos do, ¿ok? Como verbo principal. Cuando tenemos do como verbo principal, por ejemplo, what did you do yesterday uh, in the morning? ¿Ok? What did you do yesterday in the morning? En ese tipo de preguntas no puedo responder con do, porque las actividades que yo realizo en la mañana o en la tarde o a cualquier hora, casi, o sea, quizás a lo mucho hay un par que llevan do como verbo principal. De lo contrario, eat, ok, eat breakfast o ate breakfast, um, eh, go to the gym, ok, que sería went to the gym en pasado, etc. Ok, tenemos diferentes actividades y solamente tenemos un par que llevan do, que sería do exercise o do eh, my homework, ok, que eran las únicas dos que tienen do como verbo principal. Ok. Por acá nos están diciendo que tienen problemas con señal, así que vamos a tener que ser pacientes. Ok. All right. Entonces, así teníamos eso. Vamos a ver eh, why. ¿Para qué puedo utilizar why? Ajá. Uh -huh. Reason. For a reason, ok. For a reason, excellent, ok. For a reason. Y luego vimos la última que fue how, ok. Que decíamos que era cómo, ok. Y de, de hecho en el ejercicio se me, había, se me había olvidado mencionarles una, ok. Que de hecho es bastante fácil. Se la voy a poner acá antes que vamos al, al juego. La pregunta en presente es how old are you? Ok. How old are you? Usted sabe que cuando le hacen esa pregunta... Usted automáticamente dice su edad, ¿verdad? O, o no la dice. <ríe> Una de dos, ¿ok? How old are you? ¿Ok? Entonces, o por miente. ejemplo... Aumente, oh, exacto. ¿Ok? Aumente. Oh, Entonces usted puede decir, ah, I am 25 years old, ¿ok? Entonces, si se fijan en este caso, ¿cuál sería el verbo principal? How old are you? Are. Are, ok. Entonces, en pasado, ¿cuál sería el pasado de are? Where. Where. Ajá, entonces, si alguien le quiere preguntar cuántos años tenía, ok, how old were you? Uh -huh. Aquí nada más tendríamos que poner este, un, un time expression para ser más específico. Por ejemplo, how old were you last year? Ok, cuántos años tenías el año pasado? Ok, how old were you last year? Ok, entonces es la misma pregunta nada más que en pasado. Ok, así que si por ahí, ahí, si, si por ahí la vio en, la, en, la, en las tareas de ayer, pues aquí ya más o menos eso le puede ayudar a, a, a hacer la pregunta correctamente. Ok, how old were you? How old were how you? Old? Last year. Ok, perfecto. Así que, well, by the way, thank you for the ones that are joining. Gracias por estar acá. Vamos a empezar con un pequeño jueguito. Ok, In, this is a board game. So I'm going to choose someone. Ok, I'm going to choose someone and... Uh, let's see how many how many numbers do we get in the in the um, with the die, okay? With the die, con los dados. Y así vamos a ver cuánto vamos a avanzar, okay? And then, aquí tenemos diferentes preguntas, okay? En unas eh, podrían ser eh, que tendría que hacer oraciones o por, probablemente le toque hacerle preguntas a un compañero. Remember that we can ask. Yes, no questions, and also information questions, ¿ok? Podemos hacer cualquiera de las dos. Y en este caso igual tenemos de las dos, ¿ok? Así que vamos a ver. Recuerde que acá lo primero que tenemos que hacer es identificar el verbo, ¿verdad? Y automáticamente cuando tengamos el verbo, nos ponemos a pensar cuál es el pasado, ¿ok? Para poderla responder. Ahora, si es una yes, no question, tiene fácil, ¿ok? Lo tiene fácil. Yes, I did. Or no, I didn't, ¿ok? Very simple. Pero si es una information question, sí es necesario que identifiquemos el verbo para poder responder de manera correcta. Así que vamos a ver. I'm going to choose one volunteer. <laughs> ok, let's see. Um, let's see, let's see, let's see. Ninette, let's see, Ninette. You're going to be the first one. 
Let's see how many okay. numbers we are going to move on. Okay, we got a six. six. Perfect. Okay, let's see. Okay. Did you One, watch two, TV? two, three, four, five, six. Okay. Did you watch TV last night? Uh, no, I didn't. No, I didn't. Okay. Uh, no, I didn't. Okay, perfect. Uh -huh. Acá como son yes no questions, okay. ahora sí lo vamos a practicar como se debe. All right, okay. Okay, Ninet, you okay. tell me, you tell me who's the next person. Who's the next person? Okay, ah, Maritza. Ah, okay, Maritza. Okay, Maritza, let's see. How many points are you going to move? Okay, three points. Let's see, Maritza. Okay. One, two, three. Did you travel to another country last year? Yes, I did. Ah, nice. Where did you go? ¿A dónde fue? I, I went... <clears throat> I went to California. Ah, okay. In the United I, States. I went to the United States. Okay, okay. Perfect. That's nice. Excellent. Good job. Now, let's see. Maritza, choose the next uh, victim. <laughs> Dennis. Dennis, but not the teacher, right? Not Dennis, right? <laughs> All right, let's see then. Ah, yeah. You are, you, everybody likes that, that shirt, I guess. Okay, number one. Let's see Dennis. Okay, Dennis, choose one classmate and ask any question, okay? So now, Dennis, you are going to ask any question. It can be a yes, no question or information question in the past, okay? Hola, hola. Yes. Uh -huh. Este, ¿qué tengo que hacer? Perdón, me confundí. You have to ask a yes no question or an information question to one classmate, ¿ok? A cualquier compañero. Uh -huh. Ah, ok. Quiero ver a... A Vilma. Ok, let's see Vilma. Tal vez no se escuche Vilma porque me decía que tenía problemas. Vamos a ver, Vilma. Ahí está. Ajá. Hello, teacher. Hello. Ok, good evening. Ajá, uh -huh, Denny. Hola. ¿Denis? No le escuchamos, Denis. Creo que tiene apagado el micrófono. Apagado el... Hola. Hola, hola. Ok, ahora sí lo escuchamos. Ajá. Dime, Benny. Ok, este, did you have, did you go on vacation last year? Ah, did you go on vacations last year? Yes, I did. Ah, excellent, nice, thank you. Ok, Dennis, who's going to be the next person? Thank you, Bill. Eh, Marina. Marina, okay, Marina, let's see. Okay, I'm going to show everybody the number. Let's see, we got number four. Okay, you have to move four spaces. One, two, three, four. Okay, Marina, what did you eat for dinner yesterday? I Ate pupusas. Ah, you ate pupusas. What type of, of pupusas? Um, no sé, revueltas. <laughs> ah, revueltas. We say uh, mixed. Mixed Mix. pupusas. Uh -huh. Mixed pupusas. How many? How many did you eat? Two. Ah, two pupusas. Come on, only two. You need to eat four <laughs> at least. <laughs> okay, Marina. You choose the next person. Felix. Felix. Okay, let's see. Hi, Felix. Good evening. Okay, Felix, you have, nice. to, you have to answer one question. Let's see how many spaces we are going to move on. We are going to move four spaces, okay? 
Let's see what is your question. One, two, three, four. Okay, it says, oh no, you have to go back to square number 11. So we have to go back here. Okay, Felix, the question is, where were you born? Um, I was born Chalatenango. In Chalatenango. Okay, perfect. Nice job. Okay, nice job. Nos está preguntando dónde. Excellent. Vamos a ver, Félix. Who's the next person? Quiero ver el afortunado. Dennis. Dennis again. Okay. Dennis? Okay, Dennis, let's see. You're famous today. <laughs> let's see, five points. Yeah, I think so. Uh -huh. <laughs> One, two, three, four, five. Okay, Dennis, let's see. Where did you study a school or where did you study high school? Okay, uh, I studied in Instituto Nacional de San Bartolo. Ah, okay, perfect, nice. All in right, <laughs> in Ilopango, perfect, nice. Okay, Dennis, who's the next person? Okay. Uh, Jose Lam Chicas. Okay, Jose Lam Chicas. Let's see, Jose. Good evening. Okay. Let's see how many points you are going to move. According to the die, you're going to move two points, okay? Two points, okay. Okay, let's see, we're going to go back to number 11, okay? Let's see, where were you born? Where were you born, Jose? Uh, I was born in San Salvador. In San Salvador, okay, perfect. Okay, uh, Jose, choose the next person, please. Uh, Uh, Noe. Noe, okay. Hi, Noe. Good evening. Okay, Noe. Let's see what's your question. We have two points, okay? Two points. It says move ahead two squares. So we're going to move two more. One and two. Okay, so in this case, you have to think about me, okay? You have to think about me. Describe the teacher's routine yesterday, okay? ¿Qué cree usted que yo hice ayer durante todo el día? Dígame four, por lo menos four. Uh -huh. Yo le voy a decir si yes or no. Eh, pues... Uh -huh. He woke up. I woke up, uh, okay. Uh -huh. No, eh... Uh, 10 p.m. o 5 p.m. Mm. No, 5 a.m., sorry. 5 a.m., okay. Well, I woke up at either, 6. <laughs> I woke up at 6. 6. Oh. Uh -huh. Okay, and number two. Either he took he take his shower. Ah, I, I took a shower. Mm, yes. <laughs> I took a shower, okay. <laughs> Next. Seguro. Uh, <laughs> yes, I'm sure, I'm sure. <laughs> it's your breakfast? I ate my breakfast, uh-huh, okay. Maybe... He uh, checks the WhatsApp or ah okay, uh, okay. uh huh in the past how 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 do you say check in the past check 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 uh huh checked uh huh checked ah uh, checked uh huh he checked his cell phone right he checked yeah. his cell phone okay perfect nice yeah I did all that okay. I did all that. Okay, let's see the last person, Noya. The last person. Who's going to be the lucky or the luckiest? Cristina Rebecca. Okay, Cristina. Okay, Cristina. Let's see. Let's see if you can win this game <laughs> or if we are going to go back. Okay, let's see. Okay. We're going to move. Six, okay, perfect. All right, let's see. 
six. Okay. Talk about your last birthday celebration. Your last birthday. What did you do? Si nos fijamos, acá tenemos una pregunta con do, right? What did you do? Eso quiere decir que nos va a contar las actividades que hizo. Okay, entonces va a poner todas las actividades en the past, right? Así que vamos a ver, díganos four, okay, or three. What did you do on your last birthday? Uh, I... I eat cake. I ate cake. Uh -huh. ate Perfect. Cake. Uh -huh. I I listen to music. I listened to music. Okay. One more. Um I I sent Ma. Did you take um, pictures? Did you take pictures on your birthday? I eat uh, pizza. Ah, okay. I I ate pizza. Okay. I the ate pizza. Uh -huh. Uh -huh. Okay. Ate... Only that. Only. <laughs> okay. Perfect. Yeah, that's a good one. Okay, that's a good one. Thank you so much. Okay. Nice. Okay, people, unfortunately, no podemos llegar al final, pero on Monday we are going to practice this again. Okay, vamos a hacer nuevamente este juego on Monday. Okay, y con nuevas preguntas. Así que vamos a ver. Sí, pero ni modo, que se nos, queda, nos, queda, nos quedan varias actividades, no se preocupe. <laughs> okay, ya vamos, ya vamos a, a, a llegar al, al, a lo más bonito. All right. Bueno, antes de continuar, les quiero mostrar eh, los últimos verbos, ok, que vamos a ver en pasado, por lo menos para ese módulo, ok. Vamos a revisar los últimos verbos, ok. The first one is speak. This is irregular, ok. Entonces, en pasado va a ser spoke, ok. Spoke, ok, spoke. Luego tenemos bring, que sería traer, ok. You are going to find this in the exercises today. Esto lo va a encontrar en el manual y también en la tarea número 15, ¿ok? Lo va a encontrar en esos dos lados, así que por eso se lo estoy mostrando. Bring sería traer, ¿ok? Por ejemplo, bring my pizza, uh -huh. bring my soda, bring my beer, <laughs> bring me water, ¿ok? Ahí tenemos traer, ¿ok? En ese caso, the past is going to be brought. Uh -huh. Brought. Vamos a ver, ¿a qué verbo se parece brought? ¿Alguien que me diga? ¿A qué verbo en pasado buy. se parece brought? Ah, a buy. Ajá, a buy, ok. Eh, solo que buy, el pasado es bought, ok. Ahí nada más le ponemos, le ponemos la R, ok. Así que hay que tener cuidadito con esa palabra, ok. Bought, pasado de buy. Y brought, pasado de bring, ok. No tiene nada que ver uno con el otro, así que hay que tener cuidado, ok. Then we have copy, ok. Copy. In this case, this is regular. Okay. So I'm going to write ed. Okay. Voy a agregar ed fácilmente. Okay. Ya vamos a ver la pronunciation. También para use tengo el pasado es regular. Okay. Cancel. Ese es otro que le voy a duplicar la última letra. Okay. Así que es, es necesario que nos lo aprendamos. Al igual que stop. Ok, también le voy a duplicar la última letra. Ok, así que esos son uno de los pocos que hay que aprendernos eh, esa pequeña regla que tenemos por ahí. Ok, bueno, no, no, no es una regla en, en realidad, sino que son verbos en específico que se duplica la última letra. Ok, así que ahí lo vamos a tener. Y el último sería want. Ok, que también sería regular, por lo que agregamos ed. Ok. Ahora, vamos a ver la pronunciation. Copy. In this case, copy and cancel. Todos van a vibrar porque copy termina en Y al igual que try. Ok. Try. Entonces, en ese caso, eh, la pronunciación va a ser la misma para ambos. Ok. Para try decíamos tried. Para copy vamos a decir copied. Ok. Copied. Cancel. Canceled. Ok. 
cancelled. Luego tenemos el opuesto, ok, que vamos a hacer con la letra T. Use. Ahí vamos a decirlo con la letra T al final. Used. Used. Ok. I used my car today. Ok. I used my car today. Or I drove my car today también es posible. Ok. Uh, stop. También va a ser con la letra T. Stopped. Stopped. Ok. Stopped. Y el último sería want. En este caso tenemos como última letra la letra T. Entonces, ¿quién se acuerda cómo es la pronunciación cuando el verbo termina con letra T? ¿Ah? No es ni con D ni es con T. ¿Con qué sería? Vamos a ver, ¿quién se acuerda? Y, one, 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 one. Ah, podemos decir wanted, ok, pero... Eh, también otra manera de decirlo es wanty. Uh -huh. Wanty. Uh -huh. Que sería con ir. Okay? Igual que studied, painted, wanted. Okay? Ahí tenemos el último con la letra P. Okay? Así que una vez más. Spoke. Brought. Spoke. Brought. Brought. Copied. Copied. Cancelled. Cancelled. Used. Used. Stopped. 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 Wanted. 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 Okay, excellent. All right, guys. So, thank you so much. Now, we're going to do a very short exercise right now. Okay? Individualmente le voy a pasar una frase a uno de acá. Okay? Y ya le voy a decir quién es. Esa persona nos va a hacer la mímica. Y nosotros tenemos que adivinar de qué se trata. ¿Ok? Así que vamos a ver. Así que si usted sabe la palabra, pues solamente activa eh, el micrófono y nos dice de qué frase o de qué palabra estamos hablando. ¿Ok? Vamos a ver. Voy a elegir ahorita a... Ok, vamos a ver. William, le voy a mandar una frase, William. Y usted nos va a hacer la mímica. ¿Ok? Let's see. Okay. Ok, ¿Ves? nos va a hacer la mímica y nosotros vamos a adivinar, ok. Let's see William. Pero no se ve. Cold. No es cold, ajá. Uh -huh. Ah, marking. marking. No, ajá, uh -huh. no, no está marcando, ajá. Uh -huh. Uh, great. Great. Uh, speak. Uh, no, no es speak. Similar a, bueno, no lo voy a decir. <ríe> que haga otra vez la mímica. Ahí la está haciendo ser? ahorita. Ahí la está haciendo. Wow, no lo veo. Pero no se ve. Eh, si están desde el teléfono, creo que, o no sé, creo que tendrían que... Tienen, tienen que mover el, 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 el... O no sé, se puede activar el, 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 el micrófono solo para que le salga ahí en la pantalla a los chicos, William. Ok, Ahora sí. Ajá. Ahora sí, vamos a ver. Okay. Answer. Answer. Mm -hmm. Similar, similar. Chat. Ah, check my cell phone. Mm, por ahí, por ahí vamos, por ahí vamos. Similar. Lleva cell phone, ajá, pero. Tap the cell phone. Tap. Uh -huh. Marcar. Número. Ah, no, no, it is not. It, Use. No. Ah, excellent, okay, excellent. Use my cell phone. Ahí lo dijo Cristina, nice. Nice, excelente, Cristina. Uh -huh. Perfect. Ok, Cristina, ahora usted me va a ayudar con el otro. Ok. Ay, no. <ríe> Ay, perdón, ya, 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 ya le exhibí, perdón. No era, para, no era para William. Ok, William que no participe ahorita, permita. <ríe> ok, ahora sí. 
Okay, ahí está, Cristina. Ah, ok. Um, no sé ni cómo hacer. Ok. Um, ok. No sé ni cómo hacerle, Tiche. Ok. Eso lo muevas ahí. Okay. ¿eh? <ríe> uh -huh. Dancing. Dancing. Ok, dancing. Ok. No. Eso estaba fácil. Ok, that was, that was easy. All right, thank you. Let's see. Ay, hoy que tenés que parar. <ríe> Ella esperaba que a ir con Bion, ¿verdad? <ríe> All right, let's see. Let's see. Ok, Dennis, I'm going to give you one. See, Dennis. Okay. Ahí estamos. Vamos a ver. Vamos a ver, Dennis. Quiero ver cómo lo puedo hacer. <laughs> No sé cómo hacerlo, quiero ver. Ah, pero. Ah, ok. Está buscando eh, los, 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 los elementos. Vaya. Vamos a ver. Solo que lo vemos algo congelado, no sé si suelo ser yo, pero. No tengo pisto aquí. <risa> no lo no veo. Sí, lo vemos congelado. No me ve. Enciende la cámara. <risa> es que me está fallando el link. Hola, hoy sí. Vamos a ver, ahí se ve, ahí sí, ahí sí se ve más o menos. Ajá. Hoy sí. Un poco. Sí. Algo trabado, no, pero no. se ve. Mira, desconecto mi Inter, por favor, no estoy trabajando. No sé cómo hacer. Hoy sí, me veo. Bien. Sí, sí se ve un poquito. Ya se ve más trabajo. Uh -huh. Muy bien. Ya se nos... Cuposas. Ajá, Cuposas pero... Por ahí, similar, ajá. Make. Make pupusas? No. no. Cook tortillas. Bye pupusas. Ah, bye pupusas. Bye. Yes, bye. okay. Uh -huh. Bye pupusas. Okay, excellent. Okay, excellent. Let's see. Um, let me ask. Okay, Ninet. Let's see, Ninet. Okay. Um, ahorita va. Que baile también. Que baile también. <risa> ok, vamos a ver. Ya voy, que no sé cómo hacerle. <risa> Va. Ahorita. Voy, voy, voy. Ahora sí. Bien. ¿Qué es eso? Cap the cell phone. Uh, 
Answer the cell phone. Answer the cell phone. Poquito Day. similar eso. Take a call. Similar, poquito. Por ahí vamos, por ahí vamos. Ajá. Ajá, ajá, literalmente es eso. Ok. Ajá. Pick up the cell phone. Pick up the cell phone, yes, okay. Pick up the cell phone, ahí estaba, okay. Pick up the cell phone, excellent. And uh, the last one, okay. The last one, para el que le toca la última, eh, usted puede eh, hablar, okay. Ya no tiene que ser mímica, sino que eh, ahí puede hablar y vamos a tratar de adivinar qué está haciendo, okay. Vamos a ver, Marina, me va a ayudar con esto. No, yo soy pésima para eso, Ticha. No, no, no. no. Eso. Que baile también. Ahí, aquí se tiene que hablar, Marina. No, no tiene que ser mímica, ¿ok? Sí tiene que hablar. Ajá. Ahí sí puede hablar. Tiene, prácticamente tiene, ajá, tiene que hacer eso. Para que nos, nuestros compañeros sepan qué es. Sepan qué es. Ajá. Le voy a poner el, 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 el sinónimo. About what, teacher? About you. Uh, uh -huh, uh -huh. Ok. Vamos a ver. Vamos a escuchar a Marina. Hola, Dorio. Um, <laughs> boring Metapan. And Boring San Salvador. Information. How to see information. Mm. Pero ¿qué pasa con la information? Uh -huh. Hay una, hay una palabrita ahí que ponemos antes de information. Vamos a ver quién se acuerda. Where? Mm, no. Ya nos dijo su nombre. ¿Cómo? Say information. Give information. Give information. Sí, pero hay otra palabra que se usa también para give information. Sí. Mm, okay. Tell me. Send information. Tell information. No. Mm. Esa es una de las frases que vimos al, al inicio de la semana. Sí, me quiero preguntar. Ella dijo su edad, dónde trabaja, dónde nació. Uh -huh. Yo, the, the information. Ah, request. Ahí nos, ahí, ella nos dijo la información, no nos la estaba pidiendo a nosotros. Entonces, ¿cómo se dice? Request information. Request. Provide. Ah. Uh -huh. Provide information. Provide. Ahí es. Provide information. Ok. Provide. Dar la información. Ok. Request es cuando, eh, cuando usted le pregunta, hey, what's your name? Uh -huh. What's your name? What's your phone number? Right? Ahí está request information. Oh. Pero en este caso es provide information. Okay, que sería lo mismo que give information, solo que ya más formal. Okay, ya más formal. All right, nice, nice, okay, excellent. So, vamos a hacer rapidito, eh, vamos a completar eh, la página 37, la page 37, from eh, the manual, okay, from the manual. En esta sección, section number one, Acá tenemos algunas de las frases que aquí estuvimos, eh, aquí estuvimos eh, haciendo mimics, ¿ok? Por ejemplo, ya tenemos pick up the phone, que sería number one, ¿ok? Pick up the phone, ¿ok? Y luego eh, vamos a trabajar en grupos solo para encontrar eh, la, las, o para completar las palabras, ¿ok? Porque ahí están, ahí les hace falta algo, ¿ok? Así que ahí nada más tenemos que acordarnos del vocabulario y eh, completar las palabras, ¿ok? Así como la number one, pick up the phone, ¿ok? Esas son las letras que hacen falta, ¿all right? Así que cuando las encontremos, eh, practicamos y luego vamos a regresar acá al, al grupo principal, ¿ok? Así que tenemos eh, five minutes, ¿ok? Five minutes. Así que por favor, acepte 
la invitación. No tiene que hacer oraciones, ¿ok? Solo encontrar las palabras, ¿ok? Ups, perdón, no la había mandado. Ahí va. <ríe> Ahí está. Ya acepta la invitación. Hola. Hola, teacher. Good evening. Good evening. Se los muestro. Marita. Ok, ahí está. Sí, porfa, teacher. Para que alguien le tome captura, porque no, no sé si no cuando me veo. mueva para otro, para otro grupo, no sé si se va a quitar. Así que, si puede alguien le tome captura o le tomo foto. No vaya a ser que se nos desaparezca. Okay, number one, we said pick up the phone, right? What can you say number two? Number two. Bye. Bye, okay, perfect. Uh -huh. Bye. Nice. Let's continue then. Call. Uh -huh. Call, nice. Uh -huh. La cuatro sería... Get price. Get. Get the price. Get price. Uh -huh. get, get the price. Uh -huh. Alguien tiene las cinco. Explain. 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 Y la seis. Complain. Complain. Ah, complain. complain. Uh -huh. La siete. La siete. Mm -hmm. Help. Help. Uh -huh. Excellent. La siete es help. Help. Uh -huh. No. Ocho, no sé. What do you think? Assist. Assist. Uh -huh. Assist. 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 All right. Eh, ya les mandé el, 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 la imagen ahí por el WhatsApp. Me voy a mover a otro grupo para ver cómo van. Oiga. Hey, teacher. Thank you. Yep. No problem. Assist. Hello. Hello, teacher. Did you finish? Hello. Hello. ¿Terminaron? ¿Finished? Eh, no. Ya vamos para nueve. Ah, ok. Nueve. Perfect. Uh -huh. Nueve. Eh, um, quiero ver. Sí. Re receive. Receive. No. Uh -huh. Receive. Uh -huh. Receive. Uh -huh. Receive. Uh -huh. 
They save. Excellent. Understand. Uh -huh. Understand. Excellent. Uh -huh. Understand. De, de completar la frase. Sí, es de completar la, la palabra o la frase. De completar la palabra es. Sí, correcto. Ahorita vamos aquí medio perdidos en la cuatro. Let's see number yeah. four. Ajá. Number four, ajá. Yeah. Ahí sería eh, cuando hablamos del money, cuando usted va a una, una, una tienda. ¿Qué es lo primero que, que ve en un producto? El precio. See ah. the price. Mm, see the price es un poquito similar. Vamos a ver cuál sería la otra palabra. Empieza con G. Get, get prices. Get Ajá. prices. Get prices. Ah, Así es. Get prices. prices. Ok. Dios mío, me puse a trabajar el ratón. <risa> <risa> Sí. Y en las cinco igual, teacher, está medio, eh. Está más fácil. Eh. Explain. Excelente. Uh -huh. Ok, muy bien. Uh -huh. Sí, Samuel, eso es. Explain, ok. The same. Okay. Uh, when when I don't okay. like something, when I don't like something, uh huh. Okay. Uh. When I don't like something and I say, no, this is so bad. Oh. I am not going to buy here again. I'm sorry. Okay. Uh -huh. Okay. Okay. Oh. I don't know. I don't know. Teacher. When I don't like something, you know, complain. Complain. Uh huh. Complain. <sighs> Excelente, ok. Complain, ajá. Uh -huh. Complain. Es quejarse, right? Quejarse. Ajá. Ajá. Quiero ver. La 7, ¿va? Sí, la 7. 7, 7. Teacher, y la 3 es cold. Yes, cold. Ajá. Es para Ninet. Por lo menos las 3 primeras. <laughs> Mm, la siete. Siete. Pero ven, set. No. Tell. Tell, no. Tell, no. no es tell. O sea, sí podría ser, pero no es esa exactamente la respuesta. Uh -huh. Ok. Cuando dice teacher, I don't know what to do in this exercise. Explain. No. Esa era la no. número 5. Ajá. Ajá. Pero no porque solo tiene. Son cuatro. Así es, solo cuatro letras. Ajá. Mm. Teacher, I need. Mm. I don't know what help. to do here. Yeah, help. Help. Ajá. Help. Help. Ajá. Help. Help. Que okay, ayuda. Sí, Por favor. La ocho. Sí, la ocho. Asist. Asist. Ajá. Uh -huh. Asist. Excellent. All right. Continue. Jack. Bye. Hello. ¿Y el compañero cómo está? Hello. Hello, teacher. ¿Alguna duda? Mm, no, ya las completamos. Ah, ok. Perfect. Perfect. Ok. ¿Cuáles costó más? <laughs> A mí todas. <risa> todas, no, hombre. Sí. No, fíjate que yo confundía el call con el tell. Ah, sí, igual, igual en la 7 pudiera poner tell, pero en ese caso este es help. Ajá, <risa> porque es lo que estamos. Ajá, de acuerdo al vocabulario que vimos, eso sería help. Ajá. Yo por salir a la 8. 
La 8. ¿Cuál tienen ustedes? Assist. Assist, ajá, eso es, assist. Ajá, sí, assist. Ya, yeah, recordemos que eso es sobre customer service, ¿verdad? Entonces, esto es prácticamente lo que, lo que pasa ahí. All right. Bueno, vamos a regresar ya al grupo principal, chicos. Thank you. Bueno. Okay, let's see, let's see, let's see, let's see what are the answers. Number one, we said pick up the phone, right? Let's see number two, Cristina, what's number two? Bye, teacher. Bye, excellent. Number three, uh, Ronald, what's number three? Call. Call, perfect. Uh -huh. Marina, number four. Get prize. Get prices, uh -huh. get prices. Uh, let's see Mauricio, number five. Explain. Explain, okay, excellent. Uh, Felix, number six. Complain. Complain, excellent. Uh, number seven, Ninet. Help. Help, excellent. Vilma, number eight. Assist. Assist, uh -huh. assist. Okay. Uh -huh. Maritza, number nine. No le escuchamos, Maritza, sorry. I see. Mm -hmm. Receive. Receive. Uh -huh. Receive. Receive. Let's see. Thank you. William, number 10. Understood. Understand. Uh -huh. In the past, it's understood. Uh -huh. Excellent. Let's see. Samuel, number 11. Number 11. Ah, ok, está escribiendo. Ah, ok, ok. No se preocupe, Samuel. Thank you. Thank you. No se preocupe. Let's see. Ah, uh, Dennis, number 11. Y provide one's information. Provide one's information. Excellent. And José Lamchicas, number 12. Request information. Request and request information. Okay. Perfect. Nice job. Okay. Now let's continue with page 38. Okay. Vamos a continuar nuevamente con page 38. Ahora vamos a trabajar en parejas. And, como dice el, el, la indicación, we are going to transform or we are going to change the negative sentences into affirmative sentences. Okay. Todas las que están acá están en negativo. ¿Por qué están en negativo? Number one. Tenemos didn't y number two, el verbo está en presente, all right? Entonces, únicamente para pasarlas a pasado, únicamente tengo que eh, poner el verbo en pasado, ¿ok? Y ya no voy a utilizar didn't, ¿ok? Didn't únicamente lo utilizo para, eh, para negativos, ¿ok? Así que antes de pasar a esa parte, eh, voy a pasar a existencia, ¿ok? Porque ya es hora de, de pasar la existencia. Let's see. Um, Cristina. Present teacher. Thank you. Gloria Margarita Avendaño. Hoy no está la Gloria. Hoy no está Gloria. William Alejandro Gamero. Present teacher. Thank you. Denis Ulises Manzano. Por ahí está. Ahí está. Se pusieron a vos. Denis, Denis, Denis. ¿A dónde? All present. Thank you, thank you. Hmm. Mauricio Stanley eh, Castro. Present. Thank you. Carla Totiana Carrero. No. 
Claudia Carolina Sánchez. Present. Ok. Vilma Cruz Guzmán. Present teacher. Thank you. Edwin Antonio Díaz. Diana Yasmín Rivera. Susan Michelle Leiva. All right. Félix Baltasar Amaya. Present. Thank you. Dora Ninef Barraza. Present teacher. Thank you. Noé Neftali Hernández. Present teacher. Thank you. Maritza Elcira Castellón. Present teacher. Thank you. Juan Antonio Castellanos. Ronald eh, Giovanni Gutiérrez. Present teacher. Thank you. José Lam Chicas. Present. Thank you. Samuel Antonio Villalta. Ahí está Samuel, pero dice que tiene problemas de conexión. Ya me estuve escribiendo, así que ahí está. Eh, Marina del Carmen, Sanabria. Present teacher. Thank you. Okay, thank you so much. All right, entonces, como les mencionaba, las oraciones están en negative. Vamos a pasarlas a affirmative, ok. Les voy a eh, mostrar nuevamente eh, la imagen acá. Le voy a tomar captura y ya se las mando eh, al WhatsApp, ok, para que la tengan ahí por si no tienen el manual. All right. Así que vamos a trabajar en parejas. Vamos a hacer la primera juntos, solo para que veamos cómo se hace, ok. She didn't buy that computer. ¿Cuál sería el verbo principal? Bye. Bye. Okay. Bye. What, is, what is the pass of bye? But. But. Okay. Entonces la sentence sería she. She, she bought, bought the computer. That computer. She bought that computer. Okay. Excellent. Ahí no vamos a utilizar, eh, no vamos a utilizar el, eh, no vamos a utilizar el, 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 el presente. Okay. El okay. Sino que únicamente el pasado y el complemento. All right, so here we go. So, for favor, accept the invitation. Hello. Sí, se suma que se está teniendo problemas con el audio, así que me imagino que va a estar escribiendo las respuestas, ¿ok? Ah, ok. Ok, let's see, guys. Ya hicimos la primera, ¿verdad? She bought that computer. ¿Cómo sería la number two? Mm -hmm. We brought that package. Excellent. Okay. We brought that package. Uh -huh. Ahí tenemos that el verbo package. bring y el pasado sería brought. Uh -huh. Excellent. Let's see, Noe, what is number three? Mm. Bye. The client called. The client co oh, called. Uh -huh. Just, uh, Excellent. The cold. client called. Uh -huh. Perfect. Called. Called. Ahí con ED, right? Pero la pronunciación con la letra B. Called. Called. Nice. Hello. No sé si el... Yes, that's the one. Esa es. Uh -huh. 
Ok, sería de la 2 en adelante, ¿verdad? Yes. Uh -huh. Es green. Green es traer, ajá, así es. Entonces, ¿cuál es el pasado de bring? Lo vimos, lo vimos al inicio. Vamos a ver si se, no, no sé si tuvieron el inicio. Bring es brought. Brought, ajá. Se escribe casi igual que bot, el pasado de buy, solo que con R después de la B. Brought, ajá. Brought. Ahí como Entonces, que dice bot, pero brought. Ahí como sería Félix. We brought. Uh, that pe package. Uh -huh. We brought that package. Uh -huh. Package. package. We, the, we brought that package. Excellent. Ahí no vamos a utilizar ya el didn't, porque el didn't solo lo utilizamos para negativo. O sea, el, el didn't transforma el verbo presente, lo transforma a pasado, el didn't. Así es, así es. Uh -huh. Bueno, aquí ya entendí un poco de... Excellent. Así pasa también con las preguntas, que por eso tenemos did en las preguntas. El did transforma el verbo en, en pasado, solo que lo, lo, lo quiere ver en presente, ¿verdad? Pero, pero ahí la oración está en pasado y la pregunta está en pasado. All right, continue. Number three sería... The client caller. The client... Ajá. Cool. Cold, ajá, con D al final, sin la E. Cold, ajá. Cold yesterday. Uh -huh. Hello. Hello, teacher. Hi. Did you finish? Yes. Finish. Finish. Oh, wow, you're very fast. <laughs> <laughs> sí. Eso estaba sí fácil. lo tengo Estaba fácil. Sí. Sí, okay. estaba fácil. En equipo es más fácil. Sí. Uh -huh. <laughs> Así es. Sí. ¿Qué dice? No tiene una captura, dice. Ok, creo que ya con eso se entendió mejor el, el pasado, ¿verdad? Del, del presente. Perdón, del, del... Sí, teacher. El negativo de, del afirmativo. El... Ajá. Sí. Ajá. Exacto. Se entendió. Ok, perfecto. Y el, af el afirmativo, el verbo en pasado y el negativo lleva el auxiliar, el verbo en presente. Así es. El negativo. Uh -huh. Así es. Perfecto. Ok, voy a ver cómo van los demás grupos sí. y ya creo que vamos a regresar al grupo principal. Ok, porque eso estaba fácil. Sí, sí estaba fácil. Thank you. Thank you. Hello. Sí, sin la D, solo pones Hello teacher. Hello teacher. Send. Uh, teacher, I have a question about a uh, new word. Uh -huh. uh, what does it mean? I send the refund. The, I, I email. Uh, but the, the word that I, I need to know what is the meaning is refund. Refund. For example, uh -huh. uh, when you give the money back. To the client. Uh -huh. Ah, okay. Yeah. Okay. You say, okay, don't worry, I'm going to give you the money, okay? So, so there's the other, uh -huh. other way to say. Como un reembolso. Así es. Refund es un reembolso. Es un reembolso. Así es. Thank you. Excellent. Ya terminamos, ¿verdad? Yeah. Okay, excellent. Vamos a regresar al grupo principal entonces. Okay. Thank you. Okay, welcome back. 
creo que ya con este ejercicio quedó bastante claro cuál es el negativo y cómo eh, trabajamos con el afirmativo, ¿verdad? Aquí vemos todos los verbos en presente. Ya nada más la pronunciation eh, y no utilizando el auxiliar eh, lo cambiamos para afirmativo, ¿verdad? Así que nada más para que quede acá. Eh, vamos a ver cuáles son las respuestas. Si dijimos la número uno, eh, she bought that computer, ¿verdad? Vamos a ver, eh, number two. Number two, Cristina, what's number two? We brought that package. We brought that package, excellent. Let's see, Noé, number three. And then we're going to have Felix with number four. Okay, so Felix, I'm just going to wait for Noé for number three. Hola, hola. Uh, ahora sí, ajá. Uh -huh. Number three. Yes. The client called yesterday. The client called yesterday. Excellent. Uh -huh. Let's see, Felix. And then I'm going to have Maurice with I'm number five. The employees read the, the email. Read the email. email. Okay. ¿Cómo sería read en pasado? Se escribe igual, pero ¿cómo sería la pronunciation? Read. Read. Read es en presente. Read. Ah, pues es red. Red como. Ah, así como correcto. rojo. Red. Yes, ajá. Uh -huh. Red. Excellent. Okay. Red. Ahí lo había confundido. Ahí. Ajá. Como se escribe igual, ¿verdad? Se, se confunde uno, sí, se, se entiende, pero. Ajá, ahí yeah. es, es nada más cuestión de acostumbrarse, ¿verdad? A decir. Así que, ya. Yeah, it was nice. Sí. Ajá. Uh -huh. Thank you. Let's see, Mauricio. Number five, and then Jose Lan Chicas with number six. Our boss came back last week. Our boss came back last week. Excellent. Eh, Jose Lan Chicas, number. Number six. They canceled the meeting. The meeting, okay. They canceled the meeting. Perfect. Uh -huh. Let's see. Um, Marina, number seven. And then finally, William with number eight. What's that, Marina? Great teacher. The lady wanted to complain. The lady wanted to complain. Perfect. Uh -huh. Perfect. And finally, number eight, Jonathan. Okay. Me, teacher? Yes, go for it. Uh, okay. I sent the refund to this email. I sent the refund to this email. Okay, perfect. Nice job. Thank you so much. All right, nice job, people. Uh, creo que ahora, como les decía anteriormente, creo que ahora ya quedó bastante, bastante claro eh, cuál es el uso de, de la affirmative en negative, right? Aquí vemos eh, bastante, bastante bien la diferencia. De hecho, en la última tarea que tenemos ahora, en la tarea número 15, van a tener ejercicios iguales a esos, ¿ok? Van a haber oraciones en negative y usted nada más las pasa a affirmative, ¿ok? Así que ahí nada más tenemos que recordar cuál es el verbo en afirmativo y escribimos la oración tal cual como está, ¿ok? Solo de cambiar el verbo, right? Solo de cambiar el verbo. Ok, vamos a hacer otro, otro, otra actividad. En este caso vamos a trabajar nuevamente, bueno, no vamos a trabajar en grupos así individualmente, pero vamos a trabajar como grupo, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo voy a enumerar ahorita en grupos, ¿ok? Group number one, vamos a tener a Félix, Así que acuérdense que el grupo pertenece. Mauricio, Ninef, Noé, and Ronald. Ok. You are group number one. Ok. Remember, group number one. Group number two. Tengo a Cristina, Marina, Maritza, Samuel, and William. Ok. Group number two. En group number three, vamos a tener a Vilma, Claudia, Dennis, and, and Jose Lanchicas. Okay. You are group number, number three. Okay. 
Así que vamos a, a jugar en grupos porque vamos a hacer una actividad. ¿okay? Vamos a hacer una pequeña actividad eh, en la que tenemos que responder preguntas. Right? Así que déjenme compartirlo. All right. Acá tenemos, si se fijan, tenemos varias preguntas. ¿okay? Tenemos different categories. Las categorías son eh, irregular verbs, ok, acá podemos ganar puntos de acuerdo si respondemos, ok, si respondemos correctamente podemos ganar esos puntos, regular verbs, tenemos categoría de was and where tenemos otra categoría de information questions y también tenemos categoría de random ok, random, que serían preguntas aleatorias, así que ahí va a encontrar preguntas de acá o preguntas que quién sabe dónde, ¿ok? Así que vamos a ver eh, si podemos responder estas preguntas, ¿ok? Voy a ir eligiendo a uno de cada grupo y va, esa persona me va a decir cuántos puntos quiere ganar. One, two, three, or five, ¿ok? Obviamente no lo vamos a decir como 100, 200, 300, sino que one, two, three, four, five para hacerlo más fácil, ¿ok? Y... ¿Le gusta algo? ¿Le gusta algo? All right. Ahí te estamos explicando qué vamos a hacer. Sam. Don't worry. Ok, entonces eh, voy a elegir a una persona de cada grupo y si esa persona no sabe, las personas en su grupo pueden responder. Ok. Al final vamos a ver quién es el grupo ganador. Así que tengo group number one, number two, and number three. Let's see, Felix, you're going to be the first one. Let's see, Felix, which category do you want? ¿Con cuál categoría quieres jugar? Tenemos irregular verse, regular verse, was or where, information questions or random. Active el micrófono, please, eh, Félix, que tiene apagado. Ajá. Eh, information questions. Information questions, ok. How many points? One, two, three, four, or five. ¿Cuántos puntos quiere ganar? Three. Three hundred. Three hundred, ok. The question is, what is the WH question I can use to ask about a reason? Uh -huh. Para preguntar de una reason, ¿cuál sería el WH question? Um. ¿No se acuerda? Vamos a ver a alguien del grupo. Me. Why? Why. Ok. Excelente. Ok. The question okay. is why. why. Perfect. Good job. Ok. Nice job. Let's see. Thank you, Felix. Let's see now group number two. Cristina. Tell me another category. Uh, what's where? What's and where? Ok. How many points? Um, four. Four points or four hundred, okay? Okay. Four points. In the, ne in the negative, the students, doctors. How can I say this? Or how can I complete it in negative? In negative. The... Recuerde que vamos a utilizar was or were, pero en negative. Uh -huh. Estudiantes. The student. Están hablando de ellos. Word. Word. The students. Word. ¿Pedimos ayuda del equipo? We're not. Ok. We're, we're not. The students were not doctors. Ah, excellent. Ok. The students were not doctors. Excellent. Ok. Good job. Ok. Ahí teníamos nada más el were not. Ok. Excellent. Let's see. Vilma. Vamos a ver, Vilma. ¿Nos puede escuchar, Vilma? Hola, teacher. Sí. Ok, Vilma, let's see. Which category? ¿Con cuál categoría quieres jugar? No, 
Vamos a ver, Vilma. Creo que está teniendo problemas de conexión. Se, se reinició, teacher. Ah, ok. Ajá. Vamos a ver. ¿Con cuál? No veo la pantalla ahorita. Ah, va. Va, entonces vamos a elegir a alguien más y luego voy a regresar con usted, ok, no se preocupe. Okay. Vamos a ver, Claudia. Claudia. Sí. Ok, which category, Claudia? Information question. Information questions. How many points? ¿Cuántos puntos? Five. Five. Wow. Excellent. Let's see. What is the WH question I can use to ask about manner? Uh -huh. To ask about manner. Uh, how? Excuse me? How? How, okay, perfect, uh -huh. perfect, excellent, okay. How, nice job, all right. Okay, ahorita va ganando el equipo número tres, people. Okay, let's see. Group number one, Mauricio, you choose the next category. Information question. Information questions, how many points? Four. Four hundred, let's see. What is a WH question I can use to, to ask about activities or routines? What? What, nice. Good job, okay, good job. That was easy, right? That was easy. Ahora ya tenemos el team number one ganando. Vamos a ver, eh, Marina, number two, which category? Marina, she's not here. Okay, let's see. Vamos a elegir entonces a Maritza. Vamos a ver, Maritza. Um, regular verbs. Regular verbs. Okay, vamos a ver. How many points? Siete. Um, five. 500, okay. Bye. Okay, what is a simple past of start? Tiene que decirme la, la pronunciación correcta. Start. Start. Started. Started. Started, excellent, okay. Lo decimos con ir al final. Excellent, okay. Started, nice job, all right. Okay, ya va ganando el número dos, people. Let's see number three, Dennis. Let's see, Dennis. Hola. Uh -huh. Which category? Uh, what's where? What's and where? How many? Five. Five hundred, okay. I can use the simple pass, sorry, I can use the past of be, eso quiere decir was or where, in three cases. ¿En qué tres casos puedo utilizar was or where? Vamos a ver. Uh -huh. uh, um. uh -huh. También del grupo tres le pueden ayudar. Cero está. Uh -huh. ¿En qué en, hay tres, hay tres situaciones en las que puedo utilizar the verb to be. Uh -huh. ¿Cuáles serían esas? Sí. No, eh, en place. Ah, fuera place, ajá, eso sería una, fuera place. Eh, pues la otra place. Mm, adjectives. Time. Ajá, por ahí nos dijeron adjectives, ajá. ¿Qué tenemos? Place, adjectives, time, no. Uh -huh. Rotations. Rotations, ah. excellent, ok. 
Professions, excellent, ok. Ahí tenemos uh, las tres ocasiones en las que lo puedo utilizar. Ok, Professions, Places, and Adjectives, ok, excellent. All right. Ahora ya tenemos el uh, grupo número 3, ya tienen mil puntos. Let's see, team number one, Ninez. Vamos a ver, Ninez. Which category? Ok. Um, irregular verbs. Irregular verbs. How many points? Mm -hmm. Five points. Five hundred points. Ok. What is the pastel bring? Broad. Ok. That was easy, right? Lo acabamos de ver, así que. Yes. That was easy, right? That was easy. Excellent. Thank you. Let's see. William, which category? Disculpe. Random. Random. Okay, how many points? Uh, I will choose five points. Five points. Okay, recuerde que son preguntas de lo que sea, right? No necesariamente de, de, de lo que hemos visto. Así que, are you sure? <laughs> I think so. <laughs> yes, okay. teacher. <laughs> What is the teacher's second name? ¿Cuál es mi segundo nombre? My, Dios mío. <laughs> Teacher. El equipo número uno y el equipo número dos pueden robarse la respuesta también. Ok. Perdón, el número uno y el número tres. Así que, pero primero le vamos a dar chance al número dos. Ok. Let's see. William, do you know? O alguien del equipo número dos sabe? ¿Ah? Eduardo, teacher. Eduardo. ¿Tin Truy? Espérese, tranquilo. Espérese, tranquilo. <risa> Segunda oportunidad para el, el equipo número dos. Uh -huh. You have two chances. Tenemos dos oportunidades. Pero punto número dos, ¿alguien sabe? No. ¿Alguien sabe? ¿Alguien supo? Antonio, teacher. Antonio, no. Ok. No, sorry. Let's see. Group number three. ¿Alguien sabe? Denis González tengo yo. Denis González. Arnelli, teacher. Arnelli. Yes, my second name is Arnelli. <laughs> Excelente, ok. Se rodaron los puntos y los del grupo número 2 ya quedaron con 400. Ok. Así que, grupo número 3, your second chance. Vamos a ver. José Lam, chicas. José Lam, chicas. Let's see, it is your turn, José. ¿Qué categoría prefiere? Vamos a ver, José. No le escuchamos, José, por si te está activando el micrófono. There's irregular. Irregular. Four. Four hundred. Ok. 400. What is the simple past of read? Uh, Read. Uh -huh. Read es el presente. ¿Cómo sería el pasado? Sería. I, did, I didn't read. I did read. Ajá. <laughs> uh -huh. Ahí sería el negativo. Podemos robar la pregunta. No, ten, primero, primero ya, ya gastó la primera oportunidad el, el grupo número 3. Segunda oportunidad para el grupo número 3. ¿Alguien puede responder? Me. Ok, let's see. Red. Red, red, ok. Red, así como el color, ok. Así como el color. Ah. Red, excellent. Ok. Nice, ok. And the last chance, el último oportunidad. Let's see, Ronald, group number one. Uh, regular verbs. Regular verbs, ok. Let's see how many points. Four. Four points, four hundred. What is the past of call? Cold. Me la probaron. Cold. Cold, ok. Se la soplaron más que todo. <ríe> ok. Sí, me la soplaron. Ok. Right. Cámbiala, cámbiala. Cold. Cold, ok. Ya la ganamos. <ríe> Let's see. Group number two, Samuel. Vamos a ver, Samuel. Elija. Eh, elija una category. Oh, eh. 
Where's where? Where's and where? How many points? Uh, 100. 100, okay. Easy, right? Where's or where? I in Santa Ana yesterday. Where's or where? I in I bor. I bor in Santa Ana. Solo tenemos que utilizar was or where, porque era de las dos. Ah. I, I wear. I wear. Arr. Second chance. Second chance. Mm. Número, número dos. I was. I was. Ah, okay. I was, okay. Era I was, okay. Para where utilizamos eh, you, they, we, okay. Eso son es lo que utilizamos para eh, where. And finally, Vilma. Vamos a ver, Vilma. Um, en verbos regular. Regular verbs. Uh -huh. How many points? Three. Three hundred. Okay. Three. O ganan o, o, o le dan el gane al número uno. Una de dos, okay? Vamos a ver, what is the simple past uh -huh. of watch? Con la pronunciación watch correcta. Watch sería, con la pronunciación correcta sería. Hmm. Watch. Con T al final. Watch. Ah, pero no digamos la letra E. ¿Cómo sería sin la letra E? What. Watched. What? Watched. Uh -huh. Watched. Ok. Ahí eh, casi siempre en esos verbos no decimos la letra E. Así que sería watched. Ok. Perfect. Excellent people. Ok. Congratulations to group number three. Ok. Group number three. Ok. Así que lo siento del grupo número dos. Por una pregunta bajaron bastante. Ok. Les dije, podría ser random. Ok. Podría ser una random question. Sí. All right, excellent. All right, people. Now we are going to jump to the last exercise, okay, for this topic. We're going to do the last one. And we're going to go back to the manual, okay, in page 38, okay? Page 38, section four, okay? Section four. Ya practicamos affirmative, ya practicamos negative. Ahora vamos a practicar questions, ¿ok? Remember that we have two types of questions. Tenemos yes, no questions and information questions, ¿ok? Entonces, acá les vamos a dar la libertad de que escriban una yes, no question or an information question, ¿ok? Utilizando estos verbos, ¿alright? Cuando tenga la pregunta, dé una respuesta al mismo tiempo, ¿ok? Usted se puede inventar la pregunta y la respuesta, ¿alright? Así que ahí tenemos los diferentes verbos que tienen que utilizar para esto, para esta actividad. All right. Así que vamos a formar grupos nuevamente. Recuerde, ustedes crean la question y also the answer. Ok, tenemos que crear ambas. La pregunta and the answer y la respuesta. All right. Así que vamos a trabajar ahorita. Tenemos 10 minutitos para trabajar en esta parte. All right. Así que acepte la invitación nuevamente, por favor. Here we go.
flow hello hello hello, hello. okay let's see what is going to be the first question cuál va a ser la primera pregunta que vamos a crear <laughs> Uh -huh. Puede ser una yes no question o una no puedo, information question. No puedo. Hay que pasarlo a ese do hay que pasarlo al pasado, ¿verdad? Me imagino. Así es, el do vamos a. Bueno, eh, de, bueno, si es en pregunta, no. Porque como va a llevar el did. What, what do you do last week, por ejemplo? Ajá, ajá, exacto. Ajá. That's fine. Uh -huh. What did you do? No lo puedes repetir. What did you do last week? What did you do last week? Okay, excellent. Uh -huh. And then, después de eso, vemos cuál es la respuesta. What did you do last week? Nuestros compañeros no se conectan. ¿Qué pasa? Ah, Aquí estamos. Si en el caso de Went, eh, igual. Ajá. Pero en ese caso, como acuérdense que en la pregunta no, no cambiamos el verbo, ¿verdad? Sino que siempre va a ser go. Ajá. Y siempre tengo que usar el auxiliar. Did. did. Ajá. Sí, el did siempre se usa en preguntas. Ajá. Okay. Ajá. ¿Puede ser question o...? Primero crean la pregunta y después crean la respuesta para la pregunta, uh -huh. para que tengan ambas. Ahí en la, respu respu en, en la respuesta sí va a cambiar el verbo. Uh -huh. Causando didn't o did. No. Mm, no, ahí tendría que ser es, la pregunta, la, perdón, la oración en, en, en pasado, en afirmativo, porque didn't solo lo utilizamos en negativo. Uh -huh. Por ejemplo, what did you do last week? Ah, I went to the beach. Ok. Entonces ahí podría ser la respuesta para la primera pregunta. El so único de... I went to the beach. Ajá, el, el único detalle es que cuando me preguntan con what did you do, eh, cuando me hacen esa pregunta de what did you do, ¿qué hiciste? Eh, automáticamente tengo que dar una actividad. Entonces la respuesta no va a ser con do, sino que con cualquier verbo de cualquier actividad que yo elija. Ah, ok. Uh -huh. Uh -huh. Así es. Ya en además sí ya va, va, va a utilizar el verbo en la pregunta y en la respuesta. En la pregunta en presente y en la respuesta en pasado. Uh -huh. Ahí solo do, do es el que nos, nos, nos cambia un poquito. Uh -huh. Buenas noches. Buenas noches, mi amor. I was go. Uh -huh. To the short. Ahí tendría que ser nada más, I went to the church. Uh -huh. I went. Uh -huh. I, I went. Was, yes, I went. I went to the church. No. I went to church. Por ejemplo, teacher, me pregunta, what, what, did, what did you go? Eh, what did you go or where did you go? Where did you go? Where did you go? Ajá. Where did you go? Ah, where, ajá, yeah. Ajá. Uh -huh. Where do you go? Ah, uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. sí, ajá. Uh -huh. Where did you go y el time expression? Last night. Ah, where did you go last night? Ajá, uh -huh. perfect. Ajá. Uh -huh. Where did you go last night? Ajá. Uh -huh. Ahora, como la pregunta está con go, ahí sí puede responder con went, porque ya va a responder de manera ah, afirmativa. Ajá. I went to the disco to park. <laughs> okay, okay. Yeah. That's an answer. Uh -huh. That's an answer. <laughs> no se puede, pero. No se puede, pero. In your house, right? In the party. <laughs> All right, continue, people. Vamos a ver cómo los demás, okay? Thank you. Okay, no problem. Sigo, gestor. Hello. Store. Okay. Hello, teacher. Estamos ahorita en la tres. Okay. Me pueden repetir las preguntas. Bueno, me pueden decir las preguntas que han hecho para ver cómo vamos. Sí. La primera es What do you do last weekend? What did you do? Uh -huh. 
No, what do you do? What oh. do you do? Pero como todas tienen que ser en pasado, tendría que ser what did you do? Ah, en pasado. What did you do? Ajá, porque el did siempre va, el, el did siempre va como auxiliar. Ajá. Ok, what do you do last weekend? Ajá. Where did, did you go last month? Ajá, perfecto. Ajá. Uh -huh. Y la tres sería, where did you buy your cell phone? Excellent. Uh -huh. Where did you buy your cell phone? Uh -huh. Ok. Excellent. Uh -huh. Nice job. No le han dado respuesta sí. todavía a las preguntas. Como no, bueno, pero ¿cómo? las habíamos dejado en pasado. Ah, para ahí, ahí sí, va, sí van en pasado, las respuestas sí van en ah, pasado. Ah, ok. Uh -huh. La uh -huh. primera era, I cooked pupusas last weekend. I cooked, ajá. Uh -huh. Ajá, pupusas las weekend. Uh -huh. La segunda, I went to the beach. I went to the beach, ajá. Uh -huh. Y la tercera, I brought eh, Intigo Store. Ah, ok. Ahí solo sería uh -huh. bot. Brought es bot. el pasado de bot. bring. Ajá, uh -huh. perdón. Bot. Ajá, uh -huh. uh -huh. uh -huh. excelente. Ok, nice job. Excellent. Continue. Ok. ¿Cuándo? ¿Cuándo compraste? Hello. When did you buy? When did you buy what? Uh, your computer Pizza. or your cell phone? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Uh, When did you buy part? your cell phone? Quizás es más común. Uh -huh. Okay. Your cell phone. ¿Y la respuesta? Sería um, um, I bought I bought the cell phone in Digicel Ah, pero como la pregunta es... Pero ahí dice cuándo. Ajá, Juan. Ah, sí, perdón. Ajá. Sí, sí. Entonces sería... I bought... I... I puede ser... I bought I my bought cell phone. Cell phone. ¿Dónde? Ajá. Last month. Last month. Ajá. El okay. mes pasado, ¿verdad? Entonces ahí sería Juan. Uh -huh. Si fuera, si, perdón, si fuera where, ahí si fuera este, Indigicel, Intigo, or uh -huh. on the street, <ríe> en la calle, right? uh, whatever. <ríe> ok, okay. continúe. Eh, por cierto, ¿cuál, ¿qué pregunta pusieron en la primera? What did you do last vacation? Ah, ok. What did you do on your last vacation? Uh -huh. Perfect. Uh -huh. Ahí a la hora de responder, acordémonos que tiene que ser de manera de cualquier actividad, ¿verdad? Menos utilizando. Puede tú. ser, I visited my parents. Uh -huh. I visited my parents. I read a book. I listened to music. I went to the beach. Ok, cualquier actividad menos do. A no ser que usted haya hecho ejercicio, I did exercise, ¿verdad? Pero... De lo contrario, tiene que ser cualquier otro verbo. Uh -huh. All right, excellent. Continue, people. Hello. Hello. Teacher. Tell me. Tenemos que usar eh, una de cada una de, la, de las information no, pues. Pues. Que si podemos repetir, que si podemos repetir. Yeah, you can repeat y pueden también ser ah. yes, no questions, no hay problema. Uh -huh. Por ejemplo, el que estamos usando el word en dos oraciones, no hay sí, problema. No hay problema. problema. No, no hay problema. Uh -huh. Pero ah. también la podemos hacer sin usar la W question. Sí, también pueden ser yes, no sí, questions, con solo you. con did. Por ah. ejemplo, did you go, did you go? Uh -huh. did you go to the supermarket uh -huh. yesterday? Uh -huh. También puede ser así. Uh -huh. Ah, ah, ok. Ah, pues sí. Uh -huh. Bueno, ¿cuál pena cuatro lo podemos usar? ¿Cuál pusieron? ¿Cuál pusieron en la primera? Disculpen, hasta que continúe. What did you do on last weekend? Ah, what did you do on the last weekend? Ok, perfecto. Uh -huh. 
Nice. Entonces la 4. ¿Cómo quedaría la 4? La 4. Where did you where did you work last year? Last, last year, pa. Ajá. Uh -huh. Where did you work? Last year. Last year. Maritza, ya. Yeah. Ya. Yeah. Número 5. Ahí no cambia el verbo. Sería. Uh -huh. Did you. Did you read. Did you read. This book. Así como leíste ese libro. Ajá. Uh -huh. Did you read this book? Happy. <laughs> You're happy, Did you read this book? Solo que las la respuestas no las tenemos. <risa> las seis sería sí, sí. Ahí es lo que más hay que inventar. Sí, sí. Sí, sí. Ni modo, vamos Dime. a improvisar en la reunión. Improvisation. ¿Cómo quedó la cinco? La cinco, did you read? No, read. Did you read? Pasado. No, pero como en la pregunta tiene que ir en presente. En la respuesta no. va en pasado. Ajá. Pero la pronunciación, la no, el escrito está así normal, pero la pronunciación no diría en pasado, no. Solo, sí, en la question is read. Ajá, en la question is read porque va en presente. Y en la respuesta ah. va en pasado porque es afirmativo. Uh -huh. O sea, la pronunciación va a distinguir el así. Así es. Ajá. Entonces, did you read? Ajá. Eh, this book, dijeron. Did you read this book? Ajá, uh -huh. es book. La 6 sería con el verbo sí. Y pasó so. No, ahí puede encontrar. Did you see? ¿Qué puedo? Why, de por qué? Why read a book? What did you read a book? Recuerden que pueden ser también yes no questions. Para no meter information questions. Uh -huh. Ah, mm -hmm. ok, teacher. Uh -huh. Solo no, did you first. read um, newspaper? Newspaper, ajá, uh -huh. uh -huh. Did you read the newspaper? Uh -huh. Read. La última, sí, está más complicada. Para la oración no se me ocurre con él. Sí. ¿Qué podemos o de ver? ver una película. ¿Puedes ver una película? Ajá, puede ser a Pero, movie. Uh -huh. Sí, a movie. Ok, sería. Did you see a movie? ¿Con quién yeah, puede ser? ser? Pero entonces si ¿sí es con quién es who. Ajá. O did you see... A movie? With, ajá, y ponemos el with al final. Ajá, uh -huh. who did you see a movie with? ¿Saben cuál es el pasado de sí? Sí. Sí. No, ahí ese es irregular, ajá. Uh -huh. Ahí ese, ese, se me olvidó, se me olvidó mencionárselos también. Se lo voy a poner acá en el chat. El okay. pasado de sí es so. Creo que tal vez han visto unas películas de miedo que. que sí, que sí es cierto, Tish. Ajá. So. Ajá. Yeah. Nada que ver el título con, con la palabra. <ríe> en español nada que ver. <ríe> All right. Excellent. Ok, voy a ver cómo van los demás y ya, ya regresamos casi al, al grupo principal. Ok. Ok, teacher. Sí. Sí. Ay, no. Sí, no hay nada. Sí, a agotar. Okay, hello. Hello, hello. Más? hello, teacher. Hello, teacher. Finished? Yes. yes. Ok, ¿me pueden decir cuál es la última question? Sí, Nine se la va a decir. 
Vamos a ver. What did you see last night? I saw a new series in the Netflix. Ah, Netflix, okay. perdón. Netflix. Mm -hmm. Ok, perfecto. Netflix. Uh -huh. Uh -huh. Justo por eso le venía a preguntar por el verbo eh, saw. Uh -huh. So. Uh -huh. Creo que lo han okay. visto en películas, ¿verdad? En, en, so. en películas de miedo, so. De miedo, ajá. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. so. De ahí viene esa palabra. Nada que ver con okay. el título en español, pero ajá. Uh -huh. Pero bueno. <risa> okay. Ahí está. All right, okay. people. Vamos a regresar ya al grupo principal, ¿ok? Ok, teacher. Thank you. Yeah. Hello, hello. Let's see. Nada más estoy corroborando la lista. Gloria no se conectó. Carla tampoco. Edwin tampoco. Diana tampoco. Susan tampoco. Y Juan Castellanos tampoco. All right. Ok, vamos a ver entonces eh, the questions that you created, ok? Eh, si digo su nombre, me va a decir two questions and the two answers, ¿ok? Me va a decir las dos preguntas y las dos respuestas, ¿ok? Let's see, uh, Maritza, can you tell me two questions and two answers that you have? No, no le escuchamos, Maritza. Sí, siempre se desconecta el micrófono cuando regresamos de los grupos. Ahí está. Uh -huh. uh, number one, what did you do last week? Ajá. Uh -huh. Uh, I did exercise. Ah, I did exercise. En ese caso sí podemos poner did. Excelente. Uh -huh. And another one, la otra, la que usted quiera. Uh, where did you go yesterday in the morning? Uh -huh. Where did you go yesterday in the morning? Uh -huh. I went a uh, breakfast. I went for breakfast. For. Ajá, uh -huh. fui por desayuno. I went for breakfast. Sí. Ah, ok, perfecto. Ajá, uh -huh. perfecto. Thank you. Let's see Samuel. Eh, hello, Samuel. Okay. Can you tell hello. Us two questions and two answers. Uh, what did you do last weekend? Ajá. Uh -huh. I cooked pupusas last weekend. I cooked pupusas last weekend. Ajá, uh -huh. cool. and number two. Uh, where do you go last month? Uh -huh. I went to the beach. I went to the beach. Uh -huh. I went to the beach. I went to the beach. Okay, excellent. Thank you. Let's see, Dennis. Tell me two questions and two answers, please. Okay, number one. What did you do on last weekend? I uh -huh. went to visit my friend. Uh-huh. I bought, I bought it on Siman. Okay, where did you buy your cell phone? I bought it in Siman. Okay, excellent. Let's see. Oh, oh no, no era esa la pregunta. <laughs> no. Ah, okay. Repito la entonces que no, no le escuchamos casi. Era, where did you buy those shoes. Ah, those shoes. Ah, que okay. yo no entendí cell phone. La respuesta sí era bien. Ah, ok, ok, ok. Ok, excellent. Thank you. All right, let's see. Uh, Marina, can you tell me um, one question and, well, two questions and two answers? Ok. Did you read a newspaper? Uh -huh. Yes, I did. Uh -huh. um, Who did you see a movie with? Mm -hmm. I saw a movie with my friend. Okay, who did you see a movie with? Okay, ahí ponemos el with al final para hacer referencia con quién, right? I saw a movie with uh, my friend, you said, right? Yes. yes, teacher. Okay, perfect, thank you. Let's see, Noe, tell me two questions and two answers. Uh, what 
did you work yesterday? I worked in my office. Okay. Uh -huh. Where did you go last night? Uh -huh. I went to the discotheque park. I, I went to the discotheque. Okay, excellent. All right. Let's see, Ronald, can you tell me too, please? Okay. Uh, what did you read? No. Uh, what did you read yesterday? Mm -hmm. I read the newspaper. I read the newspaper. Uh, uh -huh. What did you see last night? I saw a new series in the Netflix. Okay, I saw I saw a new series on Netflix. Okay, perfect. And finally, okay. um, let's see, let's see, let's see, Christina, you are going to be the last one. Christina, tell me two questions and two answers, please. Hey teacher, um, when did you buy your cell phone? Mm -hmm. I bought my cell phone last month. Mm -hmm. Nice. What did you do in your last vacation? I visit my my parents mm -hmm. and I visit my grandmother. Okay, perfect. Ahí nada más tenemos que decir visit you, okay, con el ir al final. Visit you. Okay, excellent. Thank you. All right, people, congratulations, okay? Congratulations, okay? Aunque se miraba difícil al inicio, right? Lo logramos, okay? So, good job, okay? Good job. Veo bastante, bastante bien la pronunciation, okay? Así que ahí nada más, por cuestión de práctica, mientras más utilizamos los verbos, más se nos va quedando eh, la pronunciation, okay? Pero ya me quedó bastante claro que ya podemos utilizar negative and also questions, okay? Más importante, information questions, que son la más challenging, ok, las que más cuestan, así que lo hicieron bastante, bastante bien, ok, nice, 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 ok, so, eh, vamos a ver ahora nada más rápidamente lo que tenemos de homework, ok, eh, recuerde que el día de mañana yo estoy trasladando notas eh, ahí por el mediodía, ok, así que trate de, eh, si no ha hecho las tareas y si tiene alguna duda en alguna tarea en específico porque no sabe cómo eh, o no estoy seguro de cómo completarla, me manda la captura y yo le voy a guiar, ¿ok? Eh, en la última tarea que tenemos el día de ahora, la número 15, tenemos, vamos a ver, acá está, el número 15. En esa tarea únicamente lo que tiene que hacer es poner las oraciones en, en, en afirmativo, ¿ok? Todas las oraciones están en negativo, así que usted nada más se enfoca en el, en el verbo y las pasa a afirmativo, ¿ok? Creo que eh, ya hicimos una práctica, práctica sobre eso, así que lo va a encontrar muy, muy fácil, ¿ok? No hay donde perderse en esta parte. Y también tenemos una discussion, ¿ok? Así que ya para terminar con ese tema, acá tenemos the homework, ¿ok? En la videoconferencia. En la área de, de discussion, ok. Únicamente quiero que me diga eh, five things that you did yesterday and five things that you didn't do yesterday, ok. Cinco cosas que hicieron y cinco cosas que no hicieron, all right. So five affirmative sentences and five negative sentences. Obviamente en las affirmative me va a cambiar el verbo. En las negative no me va a cambiar el verbo, es decir que me va a poner didn't y el verbo en presente. All right. Creo que eso ya está bastante, bastante claro para todos. Así que piensen en lo que hizo. Ok, ahí eh, probablemente salgan otros verbos. Así que igual me puede mandar un mensaje y decirme, teacher, ¿cómo se dice eso en pasado? Right. Y ahí ya lo vemos cómo lo ponemos. Right. Así que congratulations one more time. Ok, thank you so much for your effort. You did a really, really nice job. Ok. Ese es un tema muy, muy, eh, no complicado, muy complicado, pero sí requiere bastante práctica. Así que lo hicieron bastante bien. Ok. Have a good night, everybody, and see you on Monday. Okay, take care. Gracias, see you. Good night. Bye. 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 Good night, everybody.